हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब गाइस वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स बहुत ही प्यारी सीरीज बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स की सीरीज जिसमें कि अपन हर पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं एक नई प्रॉब्लम उठाते हैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें अपन समय के साथ सीख जाते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म में मदद करेंगी जे एडवांस के पेपर में मदद करेंगी गाइज आगे बढ़ने से पहले आज की प्रॉब्लम देखने से पहले मैं चाहूँगा कि सारे बच्चों को मैं दोबारा रिवाइंड करा दूँ कि यदि आपने न्यूरा का लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गाइज डाउनलोड करिए न्यूरा का लर्निंग ऐप जस्ट गो ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सर्च न्यूरा द लर्निंग ऐप बिकॉज ये सारे पर्टिकुलर लेक्चर्स जो आप यूट्यूब में बाद में पाते हैं वही लेक्चर्स और उनका पीडीएफ सारा कुछ हमारे ऐप में अपलोड हो जाता है पहले ही आपके यूट्यूब चैनल में आने से पहले ओके गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम देखते हैं बट मैं एक बात सारे बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा कि इस प्रॉब्लम में यही पे आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करिए ठीक है और एक बार पहले खुद से ट्राई करिए यह प्रॉब्लम बनेगी तो भी ठीक है नहीं बनेगा तो भी ठीक है बट एक बार खुद से ट्राई करेंगे और यदि मान लीजिए कि हमसे कोई स्टेप नहीं बनता और अपन बाद में ट्राई करने के बाद चेक करते हैं एनालाइज कर पाते हैं कि अच्छा यहाँ पे एरर हो रही थी इस वजह से ऐसा हुआ कि मेरे से इस प्रॉब्लम में अच्छा सही सॉल्यूशन में नहीं निकाल पाया तो ये सारी चीज़ें आपके एरर्स को दूर करती है और जब आप एडवांस का पेपर देंगे उस दिन आपको ये सब कुछ मदद करेगा इसीलिए इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप यहीं पर एक बार वीडियो को पॉज करिए खुद से ट्राई करिए बनेगा तो ठीक है नहीं बनेगा तो ठीक है ना लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैं पहले इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में बोला क्या क्या है बोल रहा है अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू अ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास फोर के जी एंड लेंथ एल इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर दिस लेंथ इज फिफ्टी सेंटीमीटर्स ओके द रॉड हैज अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इन वर्टिकल प्लेन ओके ठीक है बहुत अच्छे रॉड एज अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन मतलब ये कुछ ऐसे खड़ी हुई है ये रॉड खड़ी हुई है और ऐसे मूव कर रही है ट्रांसलेशनल मोशन दे रही है ठीक है और रॉड याद रखिएगा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मीनिंग क्या होता है प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन का मीनिंग ये होता है कि उस पर्टिकुलर रॉड का ओरिएंटेशन कभी चेंज नहीं होगा मतलब अभी इसका ओरिएंटेशन ऐसा है बाद में भी कुछ देर बाद देखेंगे तो भी इसका ओरिएंटेशन ऐसा ही रहेगा मतलब उसके ओरिएंटेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी यूनिवर्स में कोई भी पॉइंट उठा लें उस पॉइंट के अबाउट हमें ये रॉड रोटेट करती हुई नहीं दिखेगी या उस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर एसलेशन ऑलवेज जीरो रहेगा मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे नेट टॉर्क ऑन द रॉड दैट विल कम आउट टू बी जीरो है ना दैट्स वाई ओनली हम ये बात कह पाएंगे कि भैया इसके ऊपर नेट टॉक जीरो है इसीलिए नेट अल्फा भी जीरो आएगा और ये रॉड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में आ रही होगी एनी पॉइंट के बोर्ड देखने पे है ना ना आगे क्या बोला जा रहा है अलॉन्ग ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एच सोन मतलब देर इज नो फ्रिक्शन इफ फोर्स एफ इज इक्वल टू सिक्सटी न्यूटन द एंगल थीटा फॉर ट्रांसलेशनल ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द रॉड इन गिवन ओरिएंटेशन कम्स टू बी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू बाई एक्स सो नाउ द क्वेश्चन इज वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स क्लियर है ये हमारे सामने प्रॉब्लम है लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं सारे बच्चों को बता दूं कि आपको प्योर ट्रांसलेशनल और प्योर रोटेशनल का आइडिया होना चाहिए था क्योंकि वो नहीं हुआ तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए तो जैसा कि बता रखा है कि दिस रॉड इज इन प्योर ट्रांसलेशनल प्योर ट्रांसलेशनल क्लियर है तो प्योर ट्रांसलेशनल का मतलब हुआ कि समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट अबाउट एनी पॉइंट Any point that will come out to be zero, तभी तो उसका alpha zero आएगा है ना और body जो है वो pure translation motion में रह पाएगी तो चलिए मैं कोई भी point अपने मन से ले लेता हूँ For example, for example, मैंने अपने मन से कोई भी point ले लिया ये मान लीजिए इसका सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे कि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ नीचे की ओर एम ठीक है और यही मान लो मेरा पॉइंट है पॉइंट पी जिसके अबाउट हम नेट टॉर्क देखेंगे क्लियर है क्योंकि ये रॉड रोटेट नहीं कर रही है प्योर ट्रांसलेशन मोशन है तो इसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए अच्छा तो इस रॉड का यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊँ तो रॉड पर मुझे कौन कौन से फोर्सेज दिख रहे होंगे ध्यान से देखो ये रॉड है मेरी तो इस रॉड पर मुझे फोर्सेज दिख रहे होंगे एक तो फोर्स एफ लगता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाला फोर्स एफ साथ में ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर हो रही होगी इसको एन और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा एम क्लियर है अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये पर्टिकुलर रॉड प्योर ट्रांसलेशन मोशन दे पाए उसके लिए ये एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस थीटा है ना हमारे सामने यही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये थीटा की वैल्यू क्या आएगी ये जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू
तो क्या मैं लिख सकता हूं नॉर्मल की वजह से कितना टॉर्क आ जाएगा एन इन टू दिस पर्टिकुलर साइड तो ये लेंथ एल बाई टू हो जाएगी ये एंगल थीटा है तो उस लॉजिक के हिसाब से ये वाई लेंथ आ जाएगी एल बाई टू कॉस थीटा तो एन इन टू एल बाई टू कॉस ऑफ थीटा क्लियर है ये हो गया तुम्हारा टॉर्क ड्यू टू दैट नॉर्मल रिएक्शन अबाउट पॉइंट पी ओके जो कि इसको ऐसे रोटेट करने को कर रहा होगा अच्छा पॉइंट एफ फोर्स एफ की वजह से क्या हो रहा होगा पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क ये फोर्स एफ ऐसा लग रहा है जो कि इस रोड को ऐसे रोटेट करने को कर रहा होगा तो तो माइनस एफ इन टू अपोजिट है ना यदि वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करने को कर रहा है सॉरी क्लॉक वाइज रोटेट करने को कर रहा है तो फोर्स एफ उसको एंटी क्लॉक रोटेट करने को करेगा इसीलिए माइनस एफ इंटू एफ इंटू दिस पर्टिकुलर लेंथ तो वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा एल बाई टू इंटू साइन ऑफ थीटा ओके इज इक्वल्स टू जीरो जब इक्वेट कराया हम लोगों ने यहाँ से तो एल बाई टू से एल बाई टू चेप डाले यहाँ से आ गया एन अपॉन एन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा ओके एन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू आ गया टेन ऑफ थीटा नाउ कम बैक टू द पॉइंट वापस लौटो अब तुम ये सोचो कि ये बॉडी ठीक है कि हॉर्जोंटल डायरेक्शन में इसके पास कुछ मास इनटू एसेलरेशन होगा बिकॉज हॉर्जोंटली एसेलरेट कर रही है बट वर्टिकली तो कोई भी एसेलरेशन इसके पास नहीं है वर्टिकली उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है मतलब उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पहले था वहीं बाद में मेंटेन है थ्रू आउट जर्नी मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास कोई एसेलेशन नहीं है सो इफ इन वर्टिकल डायरेक्शन देर इज नो एसेलेशन दैट मीन्स फॉर वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं वी कैन से इट वर्टिकल डायरेक्शन के लिए बाई समन ऑफ ऑल फोर्सेज शुड भी जीरो मतलब ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स एन फ्रॉम ग्राउंड दैट शुड भी इक्वल्स टू वॉट ग्रेविटेशनल पुल एम जी बहुत अच्छे अब एन इज इक्वल टू यदि एम जी है तो अपन एक काम करते हैं एम जी की वैल्यू उसका मास कितना है फोर के जी है मतलब एम जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर इंटू जी दैट इज टेन दैट मीन्स फोर्टी न्यूटन्स और एफ की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखा है फोर्स एफ इज अप्लाइड एंड एफ इज इक्वल टू सिक्सटी न्यूटन ये देखिए ना ये दे रखा है तो अपन इनकी वैल्यूज को ले जा करके वहाँ पर रिप्लेस कराने की कोशिश करते जैसे रिप्लेस कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एन अपॉन एफ तो एन इज इक्वल टू एम जी दैट इज फोर्टी अपॉन एफ एफ इज इक्वल टू सिक्सटी दैट इज वॉट टू बाई थ्री ओके सो क्या बोला गया था थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू बाई एक्स है और यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू आ रहा टू बाई थ्री मतलब थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स टेन इनवर्स टू बाई थ्री तो यदि अपन उससे कंपेयर कराने जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी x विल कम आउट टू बी थ्री ओके गाइस सो दिस इज अवर आंसर जो कि हम लोग को निकालना था अच्छा प्रॉब्लम को समझिए एक बात समझिए प्रॉब्लम कठिन नहीं थी तब तक जब तक कि हमें फ्री बॉय डायग्राम बनाना आता है हमें कॉन्सेप्ट पता है एक्चुअली इस प्रॉब्लम में ना कुछ भी कठिन नहीं था बट ये समझना बहुत जरूरी था कि भाई इस पूरे पर्टिकुलर रॉड को कौन है जो रोटेट होने से बचा रहा है कौन है जो कि इसके एंगुलर एसिलेशन को जीरो मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है ठीक है ना तो हमने पॉइंट पी के अबाउट लिया है तो पॉइंट पी के अबाउट एन की वजह से टॉर्क आ गया कुछ ऐसा ठीक है मान लो एन एन उसको ऐसे कराने की कोशिश करता मतलब वो रॉड गिरने की कोशिश करती तो हम इतना फोर्स एफ लगा दे रहे हैं यहाँ पे कि ये रॉड को एंटी रोटेशनल मतलब एंटी एक तरह से एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क दे करके वो उसको बैलेंस करा दे रहा है कंडीशंस बैलेंस हो जा रही हैं अच्छा तुम लोग के मन में एक क्वेश्चन आया होगा सर व्हाई नॉट एम जी एम जी का कंट्रीब्यूशन हम लोग क्यों कंसीडर नहीं किए बिकॉज एम जी की वजह से पॉइंट पी के अबाउट ही टॉर्क कितना आएगा जीरो आएगा बिकॉज लेवर आर्म की वैल्यू वहाँ पर कितनी है जीरो है मतलब एम जी इज एक्टिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ अपलीकेशन जिसके अबाउट हम टॉर्क ही निकाल रहे हैं ओके तो एम जी की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं अच्छा तुम में से कुछ लोग पूछेंगे सर आपने हॉर्जोंटल डायरेक्शन में फोर्सेस क्यों बैलेंस कराने की कोशिश नहीं करी कोई नीड ही नहीं है हॉर्जोंटल डायरेक्शन में ना एसिलेशन हमसे पूछा है ना ही हमसे कोई और कौन से पूछा हाँ लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में हमें पता है ये बात कि वर्टिकली तो एसिलेट कर नहीं रहा ये तो हॉर्जोंटली मूव कर रहा ना वर्टिकल प्लेन का मतलब ये है ट्रांसलेशनल मोशन इन वर्टिकल प्लेन का मतलब ये है कि ये वर्टिकली ऐसे खड़ी है रॉड समझ में आया कि नहीं मतलब रॉड वो प्लेन में लेटी नहीं है रॉड ऐसे कुछ खड़ी है ऐसे खड़े होकर मूव कर रही है ठीक है तो सिंपल सा लॉजिक है कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऐसे कर नहीं रही है सो यदि वर्टिकल डायरेक्शन में एसिलेट नहीं कर रही दैट मींस हम आराम से काम कर सकते थे कि ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल्स टू नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इन दोनों को इक्वेट करा लो सो ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन एन ऑफर हो रही है और उसके ऊपर अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल पुल एम नीचे की ओर लग रहा है दोनों को इक्वेट करा है फ्रॉम देर वी गॉट द वैल्यू एन इज इक्वल्स टू एम अ
अब देखिए ये तो हम लोग को आइडिया लग गया हमें समझ में आ गया वी गॉट टू नो कि कैसे इस प्रोलॉन्ग कर सकते थे एक्चुअली यहाँ पे जब उसने बोला प्योर ट्रांसलेशनल तो हमें ये समझ जाना चाहिए था कि अल्फा से रिलेटेड यहाँ पे कहानी है मतलब यहाँ पे एंग्लो एसोलेशन जीरो है बॉडी किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करती हुई नहीं दिखेगी बॉडी का ओरिएंटेशन सेम मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द जर्नी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हमें इस क्वेश्चन में पकड़ना था इस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की बात करें तो जेई मेन से थोड़ा ऊपर था ठीक है ना क्योंकि जेई मेन में बोर्ड वाले बच्चे भी आते हैं मुझे नहीं लगता कि बोर्ड वाले बच्चे जनरली इस क्वेश्चन करते बहुत जल्दी ठीक है तो जेई मेन के स्टैंडर्ड से तो मैं थोड़ा ऊपर मानूंगा बट एडवांस के इजी क्वेश्चंस में से एक मानूंगा एडवांस के मीडियम में टफ क्वेश्चंस में इसको मैं कैटेगराइज नहीं करूंगा ओके गाइस सो ये भी एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा जो कि आप लोगों को एग्जाम में देखने को इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं एंड आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो का कांसेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर से रिमाइंड करा दूं कि यदि तुमने न्यूरल लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गाइस जाओ और डाउनलोड करो क्योंकि न्यूरल लर्निंग ऐप में ये सारे लेक्चर्स आपको समय के पहले ही मिल जाते हैं ओके गाइस थैंक यू लव यू ऑल टेक केयर